，谢谢你嫁给我，李佳佳。我这江十七，想着白月光，还想着跟我结婚，这婚老娘不结。欢迎新郎新娘入场。<笑>哎，这人谁呀、啊？怎么穿成这样出来吃席啊？<笑>不知道。<笑>为什么别人的婚礼都这么幸福？<笑>美丽的新娘，您是否愿意嫁给莫柯先生？西西，<笑>跟我走吧。<笑><笑>我听说，这男的是新娘的白月光。白月光，这新郎也太丢人了吧？对呀，丢死人了！同是天涯沦落人，他不嫁，我嫁。亲爱的。我爱了你十几年，我以为我们会就此错过，但是没有想到老天又给了我一次机会。那个坏女人不珍惜你，我珍惜你啊！我们结婚吧，接戏，东东，我再帮你找回面子、啊。看见没有？他默认了啊！婚礼照常进行，结的走有，结的稳。这是答应给你们的演出费。莫总，你为了躲避结婚，设计了这一场被悔婚抛弃的戏码，结果被不知道从哪冒出来的女生给搅黄了。我觉得她还挺有意思的。十五二十十，十五二十五，十五二十十五，你快点喝。彩礼和礼金都在这里，你随便拿。百达翡丽。嗯，不认识。布加迪。嗯。这一听就是杂牌。我今天帮了你这么大个忙，那我就拿你一万块红包吧。哎，跑什么跑？我们已经是夫妻了。喂，银行又因为贷款的事催我了。这婚礼搞得挺气派的，原来都是借的钱。算了，这忙就当我白帮了。行，今天是我大喜的日子，先借给银行两个亿。你婚礼取消，很多亲戚都白来一趟，你待会儿一定好好道歉啊！放心吧，赔罪的函数红蛮腰礼盒我都准备好了，这可是我们直播间卖的特好的产品，年轻人都特。七，不要走，我在婚礼上只是一时口误，我爱的只有你。得了吧，你这种自以为是的深情让我觉得特恶心，赶紧滚吧你！我就实话告诉你吧，也就是你跟他长得像，我才愿意跟你结婚的，这是你的福气。这福气你爱给谁给谁，老娘不需要。我可是月薪一万的男人，离了我，你最多不就找个穷男人，生一堆穷小孩？不信啊，我先走一瞧。这不是全身首富莫柯吗？莫总，不知道有没有先认识一下？夫人好。夫人，跟我回家吧。我呢，马上要结婚了，你们做个下属，每个人往里面包两千就行了啊。没现金。现在都什么年代了，可以转账啊。你知道我是谁吗？你算哪根筋？为什么要知道你？你都不知道我是谁，你问我要个屁的红包？就是。作为一个新来的小主播，我让你表达表达心意怎么了？新老板来了。哎，正好，老板也是新来的，要不你也让他表达表达心意？啊？可，现在零零后这么喜欢，我得赶紧给面子看。江十七，老板都没下班，谁让你走了？因为到点了呀、啊。那你不知道加班吗？因为下班了呀。你不加班想干嘛？有什么能比加班更重要的？劳动。那我走了。等等，走之前把垃圾倒。好嘞。江十七，你疯了！干什么？你让我
的，不对吗？<笑>莫总，我看你每天加班这么辛苦，人家想尽办法为你分忧解难。那你看这个僵尸器，他不仅不加班，还羞辱我。僵尸器的直播报告我看过了，完成的很好。我们公司就要推出这样效率高的。行，既然莫总觉得僵尸器这么优秀，那明天的直播你来完成。时间这么紧，僵尸七，你行不行？哎，我僵尸七的字典里面就没有不行。没想到这报告还真有些。夏兰姐，时间，时间。我的直播稿怎么被撕了？怎么了？江十七，马上就要播了，现在说直播稿被撕了，该不会你根本就没写吧？像这种零零后啊，就是不靠谱，要这种人当主播，只会害了咱们公司的。直播倒计时了。我好心疼。所有姐妹们，真的是第一次直播吗？这台风，这口播，播稿输出，简直就是成熟大主播呀！不知道你今天踩了什么狗屎运，没想到这么短的时间你就把产品信息都背下来。不好意思啊，这不是运气，而是实力。我可是有播音员、主持人证书的，背稿是基本功。江十七，今天晚上出了风头又怎么了？我告诉你，得罪了我，我保证让你在公司混不下去。看谁敢帮！这是说话。莫总，这么巧啊，能不能顺路送我回家、啊？副驾驶，只有我老婆能坐。老婆，莫总，什么时候结婚了呀？跟你有什么关系？你明天不用来。作为职场老人，你倚老卖老，欺负新人，像你这样，公司不需要。莫总，我给公司创造了这么多的价值，你不能因为这点小事就给我吵了呀！你让我老婆不开心了，怎么是小事？十七，上车。看来在公司待不下去的是你。莫总，听我解释，莫总。张七七，我对你没完。曾经霸凌我的人，现在成为了我的同事。你干嘛？你曾经怎么霸凌我的，我就怎么还回去。<笑>成绩第一，了不起啊！哦、再有下一次，我踹他，可就不是椅子腿了。听见没有？<笑>我再也不是以前受欺负的那个包子，我也不是以前的颜真了。最近的，你有新招式。<笑>夏晨曦，你干嘛为我不打我？这装什么装呀？明明是他自己打了自己。林总，晨曦，江晨曦，你包装霸凌我也就算了，我们现在都是同事了，你为什么还是不肯放过我？没什么，就是这种是不爱和霸凌的，这样。你是什么牌子的塑料袋啊？这么能装？十七人没有，没有，没有，十七人很好。刚才是我乱说的。别怕，有我们在，不会让十七欺负你的。在吵什么呢？莫总，他诬陷我，我没有。办公室所有的同事都可以替我证明，是江十七，他包装霸凌我。现在他害怕我揭发他的过去，他就一直欺负我。就是。好啊，眼珍，那我今天就好好给你掰扯清楚。我先给你放两天假，你好好休息一下。你什么意思啊？你也不信我？凡事都是要讲证据。以前我打你的时候，你说我会有报应，但是我过得特别好。报应都是你这种弱者想象出来的。
韩束胡蛮腰，抗老紧致，抗糖抗油。哦，你来干嘛？我休假结束了。你真以为莫总是让你休假呀？他是让你主动辞职。我们组不接受霸凌者，你滚吧。啊、走吧。不不欢迎你。他快走。想开走啊？就最讨厌霸凌了。僵尸期不朽。你相信我啊！我一直都相信你，莫总。将时期霸凌别人，这么多人都知道。人多并不代表正义，霸凌就是多数人对少数人的围剿。老板，您这么偏袒他是吧？您说过，凡事都得讲证据。你要证据什么？这就是严真上学时打人的视频。你怎么长得跟癞蛤蟆一样，一脸的逗？哎，真的是让我中午饭都吃不下呢！<笑>你要哭了，你今天哭了我就放你走，行不行？都是同学，不准欺负他。那不欺负他，那就欺负你了啊！<笑>来，快来，快来！<笑>原来颜真才是霸凌的人，就是啊。你怎么会有这个？莫总这几天飞遍全国，帮你找曾经的同学找证据，他都没有好好休息。这个就是。现在证据没了。这个视频我已经复制了很多份。听说你要结婚了，所以我已经把这个视频发给了你的未婚夫和他的家人。我们分手吧。如果你再谈恋爱，我会把这个视频发给你新的男朋友；如果你再找工作，我会把这个视频发给你新的公司。我还会发给你的家人。陪着你一辈子，我错了，我错了，你也不能毁掉我的人生。完了，当你霸凌别人的时候，你就没有想过毁掉别人的人生。下。红尘里不肯喝醉的眼睛。今天你亲戚聚会，开着辆粉色的劳斯莱斯去吧。不用了，见个亲戚，我不想太招摇。好吧，我跟餐厅打好招呼了，让他们好好招待你的家人。谢谢老公，你真好。小姨，姑姑，姑父、哎，这地方真高级啊！真是眼皮子钱，没见过世面。不好意思啊，几位，现在没有包间了，只有大堂了啊。啊，等一下，这几位我亲自安排。各位好，已经为各位预留好了本店最好的包厢。好，一定是认出我老公，是这儿的 VIP， 算你有眼力。的，这明明是我老公安排的呀。你老公。男朋友都找不着的人，哪来的老公？是是吧，老公？各位楼上请。<笑>哎，你们哎，算了算了，难得来一次，别跟他们计较啊。各位，这是本店赠送的果盘和香槟。我们老板说了，这个包厢里的客人都是我们的贵宾，本次消费免单。<笑>哎呀，老公，你可真有面子啊！给我们来个地三鲜金酱肉丝，再来个大。等等等等一下，点的是人能吃的吗？来一道葱烧海参、花雕芙蓉蒸帝王蟹、清蒸一条鱼，要东星斑。哦，对了，再给我来两瓶乐花木犀泥，要二十万的那种。二十万，这酒也太贵了吧！大姨，我知道你们没出过国，这不是想让大家长长见识吗？你不就去了一次越南吗？你看你这脸，怎么晒得跟卤蛋似的？这嘴巴刚在下面都没看清楚是你，人都老了十岁，好好保养一下你这颗卤蛋。哎，你这张脸蛋，看你这人挺寒酸，倒还是挺有品味。来，十七，今天多喝点。我今天身体不舒服，我不喝酒。你是沾了我们的光，才能来到这么豪华的地方吃饭。这要不敬我们一杯，有点说不过去吧？我不喝。这杯你必须喝。我不喝，必须喝！我不喝。江十七，你故意的吧？老、啊、这是我给我媳妇新买的香奈儿，赔了。哎呀，老公，他赔得起吗？这么着吧，你给我鞠躬道歉，我再考虑要不要让他赔我这衣服。老公，他赔得起吗？你看看这孩子，这是闹的，你说这。我老婆道歉，怕是你受不起。你老婆？江时期，你真结婚了？这不也没请我们喝喜酒吗？莫不成连白酒的钱都没有吧？我天哪，老公！穷成这样，你赔不起吧你？哎
。还好我老公徐江最近接了一个莫氏集团的竞标项目，算是成了，我们也算是衣食无忧了。莫氏集团。啊，就是那个超级大的集团，你这种小老百姓应该也听过吧？我出去一下。最近是不是有个叫徐江的参加我们公司的？你这么多。喂，徐江，我们莫氏的老板亲自交代了，竞标给你，就当陪你老婆那身香奈儿。妹夫是莫总啊，大家都是亲戚，且不说你们还没混得风生水起，就算真的混好了，不要求你们雪中送炭，也不能这么拜高踩低，看你下菜。对不起，莫总，不好意思，不好意思，刚才他就……我知道，开玩笑的。啊，对对对，他都是开玩笑的，开玩笑的。咱们那个项目啊，我也是开玩笑的。像你们这种，不配跟我合作。师姐，啊，走。妹夫，师姐，哎，你好，请结下账。结什么账？这不是说免单来着吗？之前的 VIP 包房和免单都是看在莫总和夫人的面子上，但是他们现在都走了，当然要你们原价支付了。这多少钱？一共五十五万。总裁老公，我是你老婆的事，千万不要告诉其他人。我不想他们对我有偏见。好 ，OK。哎哎，小姑娘，嗯、我肚子疼，快帮我拿一下。哎哎哎哎哎！十七，诺诺，你这是？哦，我在这边上班。刚来不久，十七，没想到你过得这么不容易，工作之余还要捡垃圾。啊、呃，其实没事，我也在这里上班，这不刚出差回来嘛，以后有我一口吃的，就有你一口。<笑>真地道。江十七，格式错误，正文小四号，次标题大一号，段落首行缩进，每项罚两百块。你没有跟我说格式问题啊？好，那我现在说，你得罚钱，一共八百块，从你的工资里扣。打工人一个月才多少钱？你这样也太不合理了！你个普通员工敢跟我叫板？啊，别吵了，别吵了，实际就是个打工人，没什么钱的，你别扣他钱了。好啊，那我不罚他了，罚你。你帮我说话也害你被罚钱了，我微信转给你吧。不用，而且你转给我了，我也不好用啊。这都什么年代了，你还用按键手机？我爸、我妈还有我都用这个，而且这个手机啊可安全了。当然安全了，这年头谁还会偷这种手机啊？对了，十七，你是不是生日快到了？这么多年没有见，你还记得我的生日？那当然了。啊，他这么困难，还对我这么好。最近公司有没有什么大单呀？最近有个两千万的项目，要不给你？诺诺，恭喜你啊！两千万的大单，公司竟然给你负责啦！诺诺啊，你资历太浅，做事不够成熟。咱们这次任务艰巨，我帮你做了。可这是给我的呀！我抢了就是抢了，谁管得着？总裁来了，那我管不管得着？江世七，你在这闹什么？莫总，你管管这个新来的员工啊！我管不了他，在家我都挺他的。啊，她是总裁夫人，也就是我老婆。你你是总裁夫人？郭主管，你欺压同事，滥用职权，抢人功劳，颠倒黑白，你现在可以去人事办离职手续了。师姐，总裁夫人，啊、我我、啊、我不需要我的闺蜜受气，以后我罩着。这单谈成了，能有二十万提成呢。原来你是莫氏集团的总裁夫人。嗯哼，你等我一下。喂妈，那个莫氏集团写字楼每月两百万的租金给免了吧？我闺蜜家的。你是包租婆？那那你还用按键手机？这是 v i r t u 手机，花了我半个月生活费呢。半个月能有多少钱？二百五十万吧。和老板递下联，是这个手机。老秦，看。哎呀，在公司不要乱答应。<咳>这江十七什么货色，也配勾得上莫总？莫总，你看我今天穿的短裙好看吗？公司要注意形象，要再穿成这样，下次别来公司
一定下一套。哎，江十七，刚刚公司规定，明天统一着装，必须穿超短裙。哦，嗯。江十七，你上班穿的什么呀？短裙。跟我来办公室。嗯。老婆，你今天跟以前不一样了。嗯，那那不一样。穿裙子真好看。我也发现了，我老婆不一样的人，今天没白过。下班，我去陪你逛街，再多买点。莫总，看这个。莫总，真对不起，都是我管教不力。我早就跟江十七说过，不要穿短裙来上班了。我没想到啊，他知道自己管教不力就行。出去，先为了小金蛋。莫总，我出去。哎呀，宝贝，刚刚你的手可疼了吧？我给你吹一吹，火力劲，看我用长妖精给你打火力气。江十七，你还有时间在这护肤？赶紧去帮总裁取幅画，那可是知名画家的作品，价值一千万，可别出什么岔子。好嘞，我现在就去。哼，上工。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！你没事吧？要不要上医院？我现在打幺二零。我是幺二零吗？这边有人撞车。行了行了。下次还是注意点啊！啊？啊？公司一千万的话你都丢了，我把你卖了都赔不起。我我现在报警，报什么警？我看你是想贼喊捉贼吧？这么贵的话，你肯定是动了歪心思了。你有什么证据啊？证据，证据就在这。大家快来看呐！江十七说他把画弄丢了，还编了一个路人碰瓷儿的故事。结果呢，这画就在他工位下面找到了。这有事儿？这个画怎么可能会在我的工位？原来是你诬陷我！别血口喷人了。怎么了？莫总，江十七打我。没事。打吗？莫总。他还偷了公司价值一千万的话，我今天在他的工位上，看到了函数发给他的 offer， 肯定是想在走之前在公司大赚一笔，这样就应该好好罚他。这个话谁都可以，但江十七不许。为什么？怎么？看来是十七和总裁的对账。江十七说了。那我可能是搞错了，我再去查查。等一下，你刚刚说我打你，不对哦。这个，是我老公。你打我？俺们现在只有输，他说你想要听我嗯，这个不是冤枉，是真。两块八。干嘛呢？快点儿！哎，你怎么那么慢呀？老头儿，你手机呢？你扫码啊！我不会，对不起啊！不是，你看这都几点了？不是不是，不就是。梁凤，大爷，我请你吃吧。谢谢。嘿，来，两块八还装大款呢。谢谢你啊，小姑娘。没事没事，我那个上班要迟到了，我先走了，拜拜。哎，再见。江十七，韩树。天主管你好，怎么又是你？我是新来的员工江十七。不是你刚来公司就迟到，还有个实习生呢，怎么还不到啊？不好意思，我迟到了。大爷，哎，你好，真晦气！你说你一个老头这么大岁数了，你不在家看孩子，你来这儿干什么呀？给人添麻烦呀？人家是来实现自己价值的。公司既然把人招来，你就不应该带有偏见。行，你这么爱管闲事是吧？那你带他呀。要是他犯错的话，你连坐。没事，大爷，放心吧。你要是有什么不会的，我教你。谢谢你啊，小姑娘，你今天帮了我这么多次。嗨。没事儿，这是我家里啊煮的茶。这是发霉了吗？怪不得大爷这么大把年纪还出来打工，已经是家庭条件不好。嗯，怎么你不喜欢喝茶呀？没有啊，没有，我可喜欢喝茶了。嗯、你尝尝啊。啊，这个茶怎么这么香啊？那当然了，这可是红标送屁。什么？红标送屁啊？我没听说过。<笑>哎，我说你们两个还有闲工夫在这喝茶呀
，海外大客户的 PPT， 今天晚上必须做出来，我明天就要用。今天一晚上的时间还要翻译成俄语，根本做不到啊！现在后悔带一个没用的老实寄生了吧？拿着吧。谁后悔了？走着瞧。走。姑娘，不好意思，我也帮不上忙。嗨，大爷，没事您先歇着吧。姑娘，啊，你这个语法不准啊，还是我来吧。大爷，您懂俄语？我年轻的时候啊，在苏联留过学。你走眼了，谁说老人没用呢？大爷可厉害着呢。算你走运。婷婷，辛苦了，你熬夜做的 PPT 真不错。等拿下这个海外项目，就发你十万块钱奖金。谢谢总监。这个 PPT 明明是我和大爷一起做的，你抢我功劳就算了，你怎么连一个老人的功劳都抢啊？我是江十七，你是一个刚来的，那就是一个老头。你们俩一起做的，谁相信啊？是吧，总监？那我说话，有没有人信呢？不是你一个老头，你穿身西装装什么大佬啊？你快下去！你怎么跟莫董说话呢？这次海外的项目就是跟莫董旗下的海外分公司合作的。莫董。您是莫总，我对函数公司的产品很满意，但没有想到有你这样的害群之马，仗着有点权利，把他人的工作成果占为己有。您放心，这样的人我们公司也不会留。你未尝啊？问，项目合作可以马上签约，但项目奖金要归他所有。好，十七，爷爷很喜欢你，要不我给你介绍个男朋友？<笑>爷爷，我都结婚了啊，太可惜了，要不。做我的干女儿。好啊。<笑>哎，我孙子来接我了。孙子，这就是我的干女儿，你的干妈。老公。干妈。哎。老婆，我给你买了个车，一百。我都这个岁数了，你给我买什么玩具车呀？浪费一百块钱。一百块。一百后面不各种万吗？一百。这是购车合同。你怎么给我买这么贵的车啊？明天过生日呢，也不记得了。啊、我现在就去提车。张小姐，您稍等，我给您去取钥匙去。好。亲爱的，这不是你的前任江十七吗？你跟我分手之后，都落魄到要来卖车了。我是来提车的，就你这胆、啊，提得了这么贵的车，吹牛也不照照镜子。别说我不念旧情，只要你把我扶好，这车我也就买了，业绩算你的。不好意思啊，这车呢已经被人定了，你们来晚了。公报私仇是吧？赶紧把车钥匙给我拿来，不然我投诉你。江小姐，这是您的车钥匙，您现在提车吗？谢谢。离开你之后呢，我越过越好，不仅买了车，房子还多了好几套。你说要早知道这么爽的话，我是不是应该早点跟你这个王八蛋分手啊？江十七，你可别装了，你是给领导买车的。就是，江十七，你没钱没有关系，怎么还学会满嘴说谎话了？满嘴谎话的明明是你、啊！你当初骗了我所有的积蓄去创业，撒谎跟我说每天加班见客户，其实是忙着跟秘书乱搞。我可不像你这么厚颜无耻。这辆车是我老公送的。你老公谁呀、啊？我老公是莫氏集团的莫科。哼哼，莫，董经理吹大了吧？他可是全省的首富，一般人根本见不着他。不过还是我亲爱的厉害，马上就要跟莫总合作恒隆广场的项目。明天呢，我们还要去参加莫总夫人的生日 party， 怎么样？要不要帮你打声招呼呀、啊？行啊，你们确定要和我抢这辆车？你也配和我抢这车？多少钱我都买得起。好，那这辆车就让给你们，算你事情。莫总，恒隆广场的项目，您考虑一下我们。这份礼物送给夫人，祝夫人生日快乐。知道了，我今天要见一个很重要的客人，等我用函数鸿门腰好好准备一下。孙夫人什么时候下来？不，生日快乐！谢谢。是你？你真是莫总夫人啊？我。我们可太认识了。这个人以前花光了我所有的钱，还劈腿。刚才还抢了你送我的车。莫总，之前是我不对，我不知道这辆车是夫人的，我再多送夫人一辆，你就原谅我吧。晚了，你要老生气。
全市地产，三天之内完成消失。是，总裁。